द नोशन ऑफ आर्ट ब्रट और रॉ आर्ट और आउटसाइडर आर्ट वॉज ऑफ वर्क दैट वी आर इन देयर रॉ स्टेट एज रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस जो नोशन है जो सोच है नोशन माने सोच जो आर्ट ब्रट या रॉ आर्ट की जो सोच है वो ऐसे कामों के लिए इसका उपयोग होता है इस शब्द का जो रॉ है कच्चे हैं उसमें कल्चरल और आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस कम दिखता है कलाकारी बहुत कम दिख कलाकारी मतलब बारीकियां कला की जो बारीकियां उसमें कम दिखाई देंगे यदि आप गलती निकालने बैठोगे तो आउटसाइडर आर्ट या ब्रट आर्ट या रॉ आर्ट इनके द्वारा किए गए काम में आप बहुत सारी गलतियां निकाल सकते हैं लेकिन एनी थिंग एंड एवरी थिंग फ्रॉम ए टिन टू ए सिंग टू ए ब्रोकन कार कुड बी मेटीरियल फॉर ए वर्क ऑफ आर्ट लेकिन खास बात यह है कि ऐसे कामों में नया विजन रहता है नई सोच रहती है और यहां नेक चंद ने क्या किया एनी थिंग एक टिन से लेके एक सिंक सिंक मतलब क्या होता है बर्तन मांजने का चौके में जो बना रहता है नल के नीचे जिसमें बर्तन रख देते हैं फिर बाद में मांजते हैं उसको सिंक कहते हैं और वैसे तो सिंक का मतलब होता है डूबना आई एम सिंकिंग मैं डूब रहा हूँ और यहाँ नाउन है द सिंक इज स्मेलिंग फाउल सिंक से गंध आ रही है काइंडली क्लीन द सिंक तो वो हर चीज से बना हुआ है उसका जो गार्डन है चाहे वो टिन के टुकड़े हों या सिंक हो या कार के टूटे पार्ट्स हो या और भी कोई चीज हो सब जुगाड़ है एवरी थिंग इज मेड आउट ऑफ जुगाड़ एनी थिंग एंड एवरी थिंग उसे जो मिला उसे कहते हैं एनी थिंग एंड एवरी थिंग उसे जो मिला उससे उसने कलाकारी की है तो इसलिए ऐसी कलाकारी में बारीकियों की गलतियां देखना उचित नहीं होगा उसके कला के पीछे जो सोच है उसको अप्रिशिएट किया जाए समथिंग नेक चंद है टेकन टू डैजलिंग हाइट समथिंग नेक चंद है टेकन टू डिजिंग हाइट डैजलिंग एंड डिजिंग बहुत डिफरेंट वर्ड ये जो काम है इसको नेक चंद ने नई ऊंचाइयां दी कैसा काम जुगाड़ से हर छोटी छोटी चीज से हर वेस्ट चीज का उपयोग करते हुए एक इतना शानदार जो गार्डन बनाया है तो इस तरह की जो कला है जुगाड़ से सुंदर सौंदर्य लाने की कला इसको नेक चंद्र ने एक नई ऊंचाई तक पहुंचाए डिजिंग हाई डिजीज डिजी मतलब चक्कर आना आई एम फीलिंग डिजी मतलब चक्कर आना तो ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचाया जो बहुत ऊपर है बहुत ऊपर तक पहुंचा है उन ऊंचाइयों पर जहां पे लोगों को चक्कर आ जाता और इसका श्रेय किसको है नेक चंद को है रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग वर्क बाय सिंगल मैन कैन मेक ही हेज मेड इट अ ड्रीम इतनी ऊंचाइयों तक वो इस कलाकारी को ले गया है कि उसका जो काम है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मान्यता मिली है रिकग्निशन मिला है टू रिकग्नाइज मतलब मान्यता देना पहचान बनना उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है रिकग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्ट मनी ऑफ द डिफरेंस ए सिंगल मैन कैन मेक When he lives his dream, read the line. कितनी बड़ी उसको आ, 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 उसको कितना बड़ा सर्टिफिकेट उसको दिया गया है जिसमें उसको कहा गया है कि आउटस्टैंडिंग मतलब शानदार आउट और स्टैंडिंग अलग नहीं है एक शब्द जब है तो उसका अर्थ होता है शानदार यू हैव मेड एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स तुमने खेलकूद में शानदार परफॉर्मेंस दिया है सचिन तेंदुलकर वॉज एन आउटस्टैंडिंग बैटमैन सो एन आउटस्टैंडिंग टेस्ट मनी मतलब प्रूफ टेस्ट मनी प्रूफ उसकी कला को मान्यता देते हुए 
कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यक्ति अपने सपनों को के साथ जब रहता है उसको साकार करता है तो कितना बड़ा अंतर ला सकता है ये उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है एक व्यक्ति के द्वारा इतने भारी बदलाव परिवर्तन का बहुत सर्वश्रेष्ठ उदाहरण डिफरेंस ए मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम यू मस्ट लिव योर ड्रीम एंड देयर बाय ऑथर इज ट्राइंग टू टेल यू द लिसनर्स माय फ्रेंड्स कि लिव योर ड्रीम आप सपना देखिए और उस सपने को जिए सपने को जीना चाहिए केवल सपना देखने से यू कैनॉट रीच योर गोल सपने को देखना मतलब उसमें उसमें अपने को झोंक देना नेकचंद ने सपना देखा था एक शानदार गार्डन का उसने सपना देखा था वेस्ट मटेरियल से गार्डन बनाने का उसने सपना देखा था आउटसाइडर आर्ट के रूप में काम करने का और जब उसने उसमें अपने को झोंक दिया तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसकी प्रशंसा हुई उसको मान्यता मिली और उसके कॉन्ट्रीब्यूशन को उसको योगदान को ये कहा गया कि एक आदमी इतनी बड़ा बदलाव समाज में ला सकता है उसका ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है और ये किसने कहा कोई छोटी मोटी संस्था ने नहीं स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को दिस स्विस कमीशन ऑफ यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम बाय वे ऑफ ए यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क एक्सपोजिशन मतलब प्रदर्शन टू एक्सपोज आपने सुना है You have been exposed. तुम्हारा जो विचार है वो सबके सामने आ गया है तुम्हारी हरकतें लोगों के सामने आ गई हैं और एक्सपोजिशन मतलब प्रदर्शनी वी कैन से एक्सपोजिशन ऑल्सो मीन्स डिस्प्ले सो स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को यूनेस्को एक बहुत प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध संस्था है जो आर्ट लैंग्वेज के प्रमोशन के लिए काम करती है और यूएनओ के अंतर्गत काम करती है उसने उसके उसके काम की प्रदर्शनी लगाई विल बी ऑनरिंग हिम बाय वे ऑफ ए यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क जब ये लेख लिखा गया था उसको कई वर्ष हो गए हैं तो बाद में उसने प्रदर्शनी लगाई यूरोप में द फाइव मंथ इंटरेक्टिव शो और ये जो शो है वो पाँच माह तक चला इंटरेक्टिव मतलब जिसमें आदान प्रदान होता है विचारों का आदान प्रदान अपनी समझ का आदान प्रदान बातचीत के माध्यम से आदान प्रदान और उस शो का नाम रखा था रेलम ऑफ नेक चंद आर ई ए एल एम इसका उच्चारण है रेलम रेल मतलब एक तरीका क्षेत्र आप सोच सकते हैं जिस क्षेत्र में रेल नेक चंद काम करते हैं उसके बारे में यहाँ पर एक प्रदर्शनी पाँच माह की लगाई थी यूनेस्को ने और उसका शीर्षक था रेलम ऑफ नेक चंद बिगनिंग अक्टूबर इन ए म्यूजियम एट न्यूजीलैंड बेल्जियम फ्रांस एंड इटली और ये प्रदर्शनी जैसा मैंने कहा यूरोप में लगाई गई चार देशों में प्रदर्शनी चली पाँच माह चली उन चार देशों में था स्विट्जरलैंड बेल्जियम फ्रांस एंड इटली द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सींग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन जब नेक चंद से पूछा गया होगा इंटरेक्शन के दौरान या कहीं और कि सबसे ज्यादा खुशी तुमको किस बात पर होती है गार्डन बनाने के बाद आपको किस बात पर होती है तो उन्होंने कहा सबसे बढ़िया रिवॉर्ड खुशी सबसे बढ़िया खुशी सबसे बड़ी खुशी सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब मिलती है जब मैं उस रॉक गार्डन के बीच से चलता हूं और देखता हूं कि लोग मेरे इस सब चीज़ों को देखकर प्रफुल्लित हो रहे हैं आनंदित हो रहे हैं खुश हो रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं क्रिएशन मतलब जिसे बनाया गया जो बनाया दिस आर्टिकल इज माई क्रिएशन ये लेख मेरे द्वारा लिखा गया है This house is not his creation. The universe is the creation of the God. Creation, सृष्टि करता भगवान है तो क्रिएटर मतलब सृष्टि करता 
और क्रिएशन मतलब कार्य सो so, यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही है द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन गार्डन के बीच से जब मैं चलता हूँ और लोगों को देखता हूँ दैट दे आर एन्जॉइंग माई क्रिएशन मेरे कार्यों का आनंद ले रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है ये किसी इंटरव्यू में नेकचंद ने कहा था और ये जो पैराग्राफ है ये जो बॉक्स है इस बॉक्स के अंदर नेकचंद के बारे में जो कहा गया है और वैसे तो इस अध्याय का हिस्सा है लैंडस्केप का हिस्सा है द लैंडस्केप ऑफ द सोल लेकिन उसका हिस्सा होने के बावजूद इसको अलग से किसी ने लिखा है जिनका नाम है बृंदा सूरी बृंदा सूरी शी हैज रिटन फॉर हिंदुस्तान टाइम्स एन आर्टिकल ऑन नेक चंद डेटेड ट्वेंटी एट ऑगस्ट टू थाउजेंड फाइव 2005 में हिंदुस्तान टाइम्स में बृंदा सूरी ने नेकचंद पर एक आर्टिकल लिखा था हिंदुस्तान टाइम्स एक प्रसिद्ध समाचार पत्र है अखबार है उस अखबार के एक हिस्से को लेकर यहाँ पर आपके अध्याय में जोड़ दिया गया है जिस अध्याय का नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल ये भी एक अलग तरीके का आर्ट है पहले जो दो तीन कहानियाँ दी गई थी इस अध्याय में वो चाइनीज आर्ट और यूरोपियन आर्ट से संबंधित थी उनके दर्शन से संबंधित थी और ये वाली जो कहानी है ये एक अलग विचार से संबंधित है आपको प्रेरणा देती है कि आप सोचो तो यू थिंक यू ड्रीम एंड यू गेट इमर्ज इन टू इट उसके अंदर चले जाओ डूब जाओ रम जाओ एंड यू विल क्रिएट न्यू न्यू थिंग You all have something in you. आप सब में कुछ न कुछ हुनर है आप पहचानो अपने हुनर को अपने स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट को जानो अच्छी जो आपके में सबसे अच्छी रुचि है उसको जानो और उस रुचि को आगे बढ़ाओ And you will be a great person. That is what the writer tends to say. At the end, I would like to just say sum up this whole thing in a in a brief way. वॉट इज दिस आर्टिकल ऑल अबाउट ये अध्याय किस बारे में है अध्याय आपको बताता है चाइनीज पेंटिंग के बारे में उसकी विशेषताएं अध्याय आपको बताता है चाइनीज पेंटिंग और यूरोपियन पेंटिंग में क्या अंतर है और ऐसा बताते हुए अध्याय से आपको मालूम पड़ता है कि फ्रेंच यूरोपियन पेंटिंग भी कैसी होती है अध्याय आपको ये भी बताता है दिस आर्टिकल ऑल्सो टीचेज यू टेल्स यू That paintings are just not something that you see. Painting केवल वही नहीं है जो दिखाई देती है ऊपर से Painting के अंदर की कुछ सोच है कुछ दर्शन है तो जब भी आप कुछ painting देखें कुछ भी चीज देखें उसकी गहराई पर जाए तो आपको ज्यादा आनंद आएगा देर इज समथिंग मोर टू इट इन ईच पेंटिंग ट्राई टू गो डीप इन टू इट ट्राई टू फाइंड आउट द रियल मीनिंग ऑफ वॉट द पेंटर मस्ट हैव थाट वाइल मेकिंग दिस पेंटिंग पेंटिंग बनाते समय पेंटर क्या क्या सोच रहा होगा इसको सोचिए और क्यों सोच रहा होगा इसको सोचिए यू विल एंजॉय द पेंटिंग दिस पेंटिंग इज आल्सो अबाउट अबाउट मोटिवेशन इट टेल्स यू दैट देर इज समथिंग कॉल्ड आउटसाइडर आर्ट दैट इज गेनिंग ग्राउंड मोर एंड मोर दैट इज बिकमिंग वाइड स्प्रेड मोर एंड मोर एंड यू कैन ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ दैट आउटसाइडर आर्ट आप भी उस आउटसाइडर आर्ट का एक हिस्सा बन सकते हैं लास्ट इज इट टेल्स अबाउट वन ऑफ द फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया नेक चंद हु वॉज एटी ईयर ओल्ड इन टू थाउजेंड फाइव एंड विद दिस दिस स्टोरी एज सच कम्स टू एन एंड नाउ वी हैव टू मोर थिंग्स टू डू वन इज अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट वर्ड इन कॉन्टेक्स टू the lines these words have been used and secondly the question answer so we come to the next one now a beautiful exercise is given in your book at the end of this chapter and that exercise is about one word having more than one meaning and it is shown through different types of sentences one is panel 
and the other is essence. There are five, five, six, six, seven, seven sentences made for each of them, for panel and also for essence. You need to read yourself what exactly this means according to dictionary and according to the line they have been used. कहने का तात्पर्य यह है कि आपको ये बात समझना है कि जब भी आप कोई सा नया शब्द सीखते हैं तो शब्द का अर्थ ही जानना पर्याप्त नहीं है कौन सा अर्थ इस लाइन में सही अर्थ है ये जानना ज़्यादा जरूरी है और इसके लिए जरूरी है कि आप उस लाइन को समझें लाइन को पूरा समझेंगे या शब्द को लाइन के साथ पढ़ेंगे तब आप उस शब्द का सही अर्थ उस संबंध में जानेंगे दूसरे शब्दों में एक बार पुनः कह दूं, नोइंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड एलोन इज नॉट इनफ प्लीज नोट इट्स ए शियर वेस्ट ऑफ टाइम यू मस्ट नो मीनिंग ऑफ द वर्ड इन रिलेशन टू द सेंटेंस इन विच दैट वर्ड इज यूज उस वाक्य से जोड़कर उस शब्द को देखें पढ़ें और तब शब्द का मीनिंग आप सही समझ पाएंगे क्या है तो यहाँ आप पैनल के कई उपयोग देखिए और एसेंस के भी कई उपयोग देखिए अपनी पुस्तक में आई एम नॉट गोइंग टू रीड देम फॉर यू बिकॉज दे आर वेल डिस्क्राइब इन द बुक बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन और साथ में उसमें यह भी कहता है ऑथर Now find the sentences, life sentences, each for the rest of the world to show the different senses in which each of them is used. पांच और शब्द निकाले इस किताब से इस चैप्टर से और उन पांच शब्दों के अलग अलग मीनिंग के साथ अलग अलग वाक्य बनाए So here is an exercise for you, like the way panel word has been used in seven different ways. The way essence is used in four or five different ways, you also look for any five words from the diction from your chapter. Pick up five words, look at their meanings, and according to the meanings, make five different meanings, make five different sentences on these five words. So, in all, twenty-five sentences you have to make. That's one exercise. Now, under the noticing form. What is given? So, summary of this chapter. That is a classical Chinese landscape. Classical Chinese landscape. Classical मतलब मैंने बताया था परम पारंपरिक. Is not meant to reproduce the actual view, but as would a Western. फिगरेटिव पेंटिंग वेस्टर्न पेंटिंग क्या कहलाती है फिगरेटिव पेंटिंग जिसमें फिगर पे जोड़ दिया जाता है और यहां एज का उपयोग देखिए एज वुड ए वेस्टर्न फ्यूजिटिव फिगरेटिव पेंटिंग एज मने जैसे यू आर एज स्मार्ट एज योर फ्रेंड तुम उतने ही स्मार्ट हो जितना तुम्हारा फ्रेंड दूसरा वाक्य देखिए Whereas the European painters want you to borrow his eyes, you remember that point. Whereas, मतलब जहाँ एक और, whereas मतलब जहाँ एक और. Whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it from a specific angle, the Chinese painter does not want you. To choose a single view point, whereas मतलब जहाँ एक और पश्चिमी painter चाहता है कि आप painter की आँख को लें painter के नजरिए से उस painting को देखें उसी angle से उसी दृष्टि से उसी सोच से Chinese painting ऐसा नहीं चाहते Chinese painter single view point नहीं चाहता Chinese painter को आनंद तब आता है जब उसकी painting में लोग अलग अलग मीनिंग निकालें लोग अलग अलग गूढ़ बातें देखें अलग अलग उसके मर्म पर जाकर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे एज वेयर एज इसके बारे में बताया गया है और ऐसा बताते हुए 
कंट्रास्ट बताया गया है एस का उपयोग भी कंट्रास्ट के रूप में हुआ है और वेयर एस का उपयोग भी कंट्रास्ट के रूप में हुआ है दबे एग्जाम्पल्स आर वेज इन विच कंट्रास्ट में बी एक्सप्रेस ना देर इज एन एक्सरसाइज कंबाइन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आइडियाज टू शो कंट्रास्ट अब एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें आपको दो वाक्यों को जोड़ना है और कंट्रास्ट बताना है उदाहरण के लिए पहला वाक्य है यूरोपियन आर्ट ट्राइज टू अचीव ए परफेक्ट एल्यूजनिस्टिक लाइकनेस वेयर एज एशियन आर्ट ट्राइज टू तो इन दो शब्दों को आप जोड़ सकते हैं वेयर एज से दूसरे वाक्य में क्या है आप ये देखें तीसरे में क्या है इसे भी आप देखें टूअर्ड द एंड ऑफ दिस चैप्टर इन द क्वेश्चन एयर इन योर बुक यू सी इन साइड बॉक्स एन अदर पॉइंट एंड विद द टाइटल सोरिंग इंटरेस्ट इन चाइनीज आर्ट सोरिंग मतलब बढ़ता हुआ टू सोर मतलब ऊपर उड़ना You are soaring high in the sky. Some of the birds soar very high up in the sky. Spelling is S O A R. So soaring interest in Chinese art. मतलब क्या हुआ? Chinese कला में बढ़ता हुआ interest. This paragraph is about that. Let us know something about it. A painting by an 86-year-old Chinese master has gone under the hammer. Hammer मतलब हथौड़ा. To go under the hammer, एक मुहावरा एक phrase है To go under the hammer, go माने जाना हथौड़े में जाना शाब्दिक अनुवाद तो ये हुआ पर इसका अर्थ कुछ और है भावार्थ है नीलाम होना My house is going under the hammer, मेरा घर अब नीलाम हो रहा है Bank is auctioning car. Seized cars and will go under the hammer. Those cars will go under the hammer tomorrow. कल उन गाड़ों गाड़ियों की नीलामी करेगा बैंक जिसे उसने जब्त किया है. The cars seized by the bank will go under the hammer tomorrow. That is the perfect sentence. The cars seized by bank will go under the hammer. So यहाँ पर Chinese painter. छियासी साल के चाइनीज पेंटर की एक पेंटिंग है जो नीलामी में जाने वाली है और गई और कितने में नीलामी हुई ए रिकॉर्ड थर्टी मिलियन युआन युआन चाइना की करेंसी है जैसे भारत की रुपया है अमेरिका की अमेरिकन डॉलर है इंग्लैंड की पाउंड है फ्रांस की फ्रांक है ऐसे ही चाइना की युआन है ये बताता है हाईलाइटिंग सोरिंग वर्ल्ड इंटरेस्ट इन चाइनीज आर्ट इससे क्या पता लगता है थर्टी मिलियन युआन में एक चाइनीज पेंटिंग का बिकना यह साबित करता है ये बताता है कि लोगों का चाइनीज पेंटिंग में इंटरेस्ट बढ़ रहा है हा टू हाईलाइट मतलब दर्शाना हम लोग हाईलाइट करते हैं कि नहीं जब कुछ लिखते हैं तो उसमें कुछ खास बिंदुओं को अलग रंग से अंडरलाइन कर देते हैं क्यों करते हैं ताकि उस पर हमारा ध्यान आकर्षित हो हाईलाइट करते हैं अपना ध्यान खींचने के लिए तो 30 मिलियन में कोई चीज़ गई ये इस बात को दर्शाता है कि लोगों का चाइनीज पेंटिंग में इंटरेस्ट बढ़ रहा है द वर्क बाय वो जोंग जाओ डिपिक्स ए क्लस्टर ऑफ कलरफुल पैरट्स सिटिंग ऑन ट्री ब्रांचेज उस पेंटिंग में क्या है पेंटर का नाम है वो जोंग हॉन्ग उस पेंटिंग में क्लस्टर मतलब झुंड पैरट्स मतलब तोते तेतों का झुंड बैठा हुआ है पेड़ों की शाखाओं पर स्मैश द प्रीवियस रिकॉर्ड प्राइस फॉर ए चाइनीज इंक पेंटिंग ऑफ ट्वेंटी थ्री मिलियन युआन फॉर ए ट्वेल्थ सेंचुरी मास्टर पीस इसकी जो पेंटिंग है जिसमें तोते बैठे हुए हैं इस पेंटिंग ने सारे रिकॉर्ड पुराने तोड़ दिए स्मैश करना मतलब तोड़ देना यू हैव स्मैश्ड द ग्लास तुमने कांच तोड़ दिया है सचिन तेंदुलकर है स्मैश्ड ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड इन बैटिंग ऋषभ पंत हैज स्मैश्ड ए सेंचुरी 
बहुत तेजी से मार बहुत जोर से मारना उसे कहते हैं स्मैशिंग बहुत जोर से मार के तोड़ना सो दैट पेंटिंग स्मैश्ड प्रीवियस रिकॉर्ड फॉर ए चाइनीज इंक पेंटिंग एक चाइनीज इंक पेंटिंग थी जो 23 मिलियन युआन में बिकी थी वो रिकॉर्ड टूट गया है जो बारहवीं सेंचुरी की पेंटिंग थी ही हैज सक्सेसफुली मेल्डेड चाइनीज एंड वेस्टर्न आर्टिस्ट ट्रेडिशन ये जो वो है वो जोंग हॉन्ग इसने बड़े सफलता से पश्चिमी पेंटिंग और चाइनीज पेंटिंग का एक मिश्रण एक नई कला को जन्म दिया है दोनों की परंपराओं को लेकर एक नई पेंटिंग सामने आई है ऐसा कहना है मार्केटिंग मैनेजर उस कंपनी की चाइनीज कंपनी की जिसका नाम है पॉली आर्ट एंड कल्चर कंपनी लोगों ने जब से पॉली आर्ट एंड कल्चर कंपनी के चाइनीज मैनेजर मिस्टर मा जेफी से पूछा कि आखिर इसकी पेंटिंग इतनी महंगी क्यों गई जिसमें उसने पैरट्स कुछ पेड़ों पर पे चढ़े हुए दिखाए हैं और पुरानी पेंटिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है तो इसने कहा कि शायद इसकी पेंटिंग इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वह पश्चिमी कला और चाइनीज पारंपरिक कला का एक मिश्रण है दैट इज़ अनादर वे ऑफ न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग कमिंग अप